ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుక్కునేటప్పుడు మనం చాలా స్పెసిఫికేషన్స్ చూస్తాం స్క్రీన్ సైజ్ ఎంత ఉంది కెమెరా రిజల్యూషన్ ఎంత అలాగే బ్యాటరీ కెపాసిటీ ఎంత ఇలాంటివన్నీ కానీ పర్ఫార్మెన్స్ని ఎక్కువ పట్టించుకునే వాళ్ళు చాలా ఇంటెన్స్ గేమ్స్ ఆడేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ప్రాసెసర్ ఏముంది అలాగే బెంచ్ మార్క్స్ కోర్స్ ఎంత అని చూస్తుంటారు జనరల్గా మీరు కూడా రివ్యూస్లో చూస్తూ ఉంటారు యాంటు టూ గీక్ బెంచ్ ఇలాంటి బెంచ్ మార్కింగ్ యాప్స్ ఉంటాయి ఈ బెంచ్ మార్కింగ్ యాప్స్ ద్వారా మనం ఒకవేళ ఈ యాప్ని ఫోన్లో రన్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక స్కోర్ వస్తుంది ఈ స్కోర్ ద్వారా మనం వేరే ఫోన్తో కంపేర్ చేయొచ్చు ఓన్లీ స్మార్ట్ ఫోన్స్కి మాత్రమే కాదు ల్యాప్టాప్స్కి ట్యాబ్లెట్స్కి కంప్యూటర్స్కి సూపర్ కంప్యూటర్స్కి కూడా మనం బెంచ్ మార్కింగ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఒక డివైస్ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి ఆ బెంచ్ మార్క్ స్కోర్స్ మనకి ఏం చెప్తున్నాయి ఒక డివైస్ పర్చేస్ చేసే ముందు ఖచ్చితంగా దాని బెంచ్ మార్క్స్ కోర్స్ మనం పట్టించుకోవాలా ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే వీడియో పూర్తి అయ్యండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాక్ తెలుగు జనరల్గా మనం ప్రాసెసర్స్ని చూసిన వెంటనే దాంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి దాని క్లాక్ స్పీడ్ ఎంత అని చూస్తూ ఉంటాం వాటి బట్టి దాని పర్ఫార్మెన్స్ని జడ్జ్ చేస్తూ ఉంటాం కానీ అది చాలా పెద్ద బ్లాంటర్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు పాత కాలంలో చూస్తే మనకు సింగిల్ కోర్ ప్రాసెసర్సే ఉండేవి ఆర్కిటెక్చరల్ డిజైన్ కూడా సేమ్ ఉండేది అన్ని ఒకటి విధంగా పనిచేసేవి సో అక్కడ మనం అప్పుడు క్లాక్ స్పీడ్స్ని కంపేర్ చేయొచ్చు ఎక్కువ క్లాక్ స్పీడ్ ఉంటుంటే ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుందని అర్థం కానీ ఇప్పుడు మల్టీ కోర్ ప్రాసెసర్స్ వచ్చాయి ఒక్కొక్కటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్లో తయారవుతుంది సెవెన్ నానోమీటర్ టెన్ నానోమీటర్ ఫోర్టీన్ నానోమీటర్ అదే కాకుండా వీటి ఆర్కిటెక్చరల్ డిజైన్స్ కూడా చేంజ్ అయిపోతున్నాయి ఇంకా ఐపీసీ అనే ఇంకొక మెజర్ ఉంటుంది అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పర్ క్లాక్ ఒక్క సెకండ్లో ఎన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఆ ప్రాసెసర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతుందని ఇన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేరియంట్స్ ఉండడం కారణంగా క్లాక్ స్పీడ్ ఒక్కటి ఆధారంగా మనం అసలు ఏం చెప్పలేము తక్కువ క్లాక్ స్పీడ్ ఉండే ప్రాసెసర్ కూడా కొన్నిసార్లు మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఉండొచ్చు అందుకే మనం ఈ ప్రాసెసర్ పర్ఫార్మెన్స్కి ఒక స్కోర్ని అసోసియేట్ చేయడానికి ఒక స్కోర్ని ఆపాదించడానికి అని చెప్పి మనం బెంచ్ మార్క్స్ ఉపయోగిస్తున్నాం అసలు ఈ బెంచ్ మార్కింగ్ అంటే ఏంటి బెంచ్ మార్క్ బెంచ్ మార్క్ అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇప్పుడు మన డివైస్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకొని రన్ చేసుకున్నప్పుడు మన డివైస్ సిస్టంలో మనకి ఇండివిజువల్ కాంపొనెంట్స్ ఎలా పనిచేస్తున్నాయని కానీ లేదా కంప్లీట్ సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుందో అని ఇవాల్యుయేట్ చేసి మనకు ఒక స్కోర్ ఇస్తుంది నార్మల్గా అసలు ఇంగ్లీష్లో బెంచ్ మార్కింగ్ అనే పదానికి అర్థం ఏంటి ఇప్పుడు ఎవరన్నా ఎక్సెప్షనల్ స్టాండర్డ్ సెట్ చేసినప్పుడు ఒక టార్గెట్ సెట్ చేసినప్పుడు మిగతా వాళ్ళందరికీ మనం దాన్ని బెంచ్ మార్క్ అంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు వరల్డ్స్లో ఫాస్టెస్ట్ కార్ బుగాటి వేరాన్ ఫోర్ నాట్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ పర్ హార్ స్పీడ్ దగ్గర బెంచ్ మార్క్ సెట్ చేసింది అంటూ ఉంటాం ఫిల్మ్ కలెక్షన్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మన బాహుబలి టూ ఎయిటీన్ థౌ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్తో అదొక బెంచ్ మార్క్ సెట్ చేసింది అంటూ ఉంటాం సిమిలర్గా మనం ప్రాసెసర్ని బెంచ్ మార్క్ చేసేటప్పుడు అదే చేస్తున్నాం ప్రతి ఒక్క ప్రాసెసర్ పర్ఫార్మెన్స్ మెయిర్ చేసి మిగతా వీటితో కంపేర్ చేస్తున్నాం ఆ సంవత్సరంలో రిలీజ్ అయిన ఫోన్స్ అన్నిట్లో ఏదైనా స్మార్ట్ ఫోన్ ఉండే ప్రాసెసర్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుందంటే ఆ ఫోన్ మనకి బెంచ్ మార్క్ సెట్ చేసింది అంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు ప్రాసెసర్ అనేది మనకి డైలీ చాలా నార్మల్ టాస్క్ చేస్తూ ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు ఈ బెంచ్ మార్కింగ్ సాఫ్ట్వేర్ని మీరు ఒక టెస్టింగ్ రూమ్ లాగా అనుకోవచ్చు ఈ ప్రాసెసర్ని ఇంకా స్మార్ట్ ఫోన్ సిస్టమ్ మొత్తం ఆ రూమ్ లోపల తీసుకెళ్ళి మనం టెస్ట్ చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు దీన్ని ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్తో అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం ఇప్పుడు పోలీసులో కానీ లేదా మిలిటరీలో కానీ క్యాండిడేట్స్ని రిక్రూట్ చేసుకునే కానీ ముందు వాళ్ళకు ఒక ఫిట్నెస్ రెజీమ్ ఉంటుంది డైలీ వాళ్ళతో కొన్ని పనులు చేయిస్తారు వీళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుందని జడ్జ్ చేసి ఆ తర్వాత వాళ్ళని జాబ్లోకి తీసుకుంటారు రన్నింగ్ సైక్లింగ్ స్విమ్మింగ్ క్లైంబింగ్ షూటింగ్ ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళు ప్రతిరోజు చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఈ బెంచ్ మార్కింగ్ సాఫ్ట్వేర్ని మీరు సైక్లింగ్ ట్రాక్ లాగా ఆలోచించవచ్చు ఇప్పుడు చాలామంది సైక్లిస్ట్ని లేదా అథ్లీట్స్ని అంటే ఆ పరిగెత్తే వాళ్ళని నిలబెట్టి వాళ్ళు ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ పరిగెత్తిన తర్వాత ఎవరు ఫస్ట్ వచ్చారని డిసైడ్ చేస్తారు అలాగే బెంచ్ మార్కింగ్ సాఫ్ట్వేర్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వర్క్ లోడ్స్ ఉంటాయి అన్ని ఫోన్స్కి కూడా అవే వర్క్ లోడ్స్ ఇస్తూ పోతూ ఉంటారు అలా ఈ వర్క్ లోడ్స్ అన్ని ఎవరైతే ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేస్తారో అలా వాళ్ళకి ర్యాంకింగ్ ఇస్తుంటారు మన స్మార్ట్ ఫోన్స్లో మనం వాడగలిగే బెంచ్ మార్కింగ్ యాప్స్ విషయానికి వస్తే మీరు చాలానే పేర్లు విని ఉంటారు నీనా మార్క్ క్వాడ్రెంట్ యాంటూ ఇంకా గీక్ బెంచ్ యాంటూ టూ గీక్ బెంచ్ ఖచ్చితంగా అన్నిటికైనా పాపులర్ ఇప్పుడు యాంటూ టూ విషయానికి మనం వస్తే యాంటూ టూలో అన్ని హార్డ్వేర్ పారామీటర్స్ని కూడా ఇప్పుడు ఈ యాప్ మెజర్ చేస్తుంది ఇప్ప
అంటే ఓవరాల్ సిస్టమ్ ఈ హార్డ్వేర్ అంతా దానివల్ల ఎలా పనిచేస్తుందని కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇండివిజువల్ వర్క్ లోడ్స్ గురించి ఇంకా ఈ స్కోర్స్ మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి వాటి అన్నిటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ కూడా నేను ఇంకో వీడియో తీసాను అది కూడా ఖచ్చితంగా చూడండి ఏదైనా రెండు స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో సేమ్ ప్రాసెసర్ ఉన్నా కూడా సేమ్ బెంచ్ మార్క్స్ కూడా రాకపోవచ్చు దీనికి కారణం ఏంటంటే ఒకదానికి ఎక్కువ సాఫ్ట్వేర్ ఆప్టిమైజేషన్ ఉండొచ్చు ఒక దాంట్లో ఎక్కువ ర్యామ్ ఉండొచ్చు లేదా కాంపోనెంట్స్ కూడా తేడా ఉండొచ్చు ఒకటే ఫోన్కి మనం రెండు సార్లు బెంచ్ మార్కింగ్ చేసినా కూడా సేమ్ స్కోర్ రాకపోవచ్చు ఒకసారి ఫోన్ హీట్ ఉండొచ్చు ఇంకోసారి ఫోన్ కోల్డ్గా ఉండొచ్చు ఫోన్ హీట్ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రాసెసర్ దాని తర్వాత దాని పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గించుకుంటుంది క్లాక్ స్పీడ్ని తగ్గించుకొని మనం దీనే థర్మల్ త్రాట్లింగ్ అంటున్నాం కానీ అసలు ఈ బెంచ్ మార్క్స్ కూడా ఎంత సిగ్నిఫికెంట్ రియల్ వరల్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ని ఎంత మంచిగా మనకు రిప్రజెంట్ చేస్తాయి ఇప్పుడు మీరు స్మార్ట్ ఫోన్స్లో మిగతా స్పెసిఫికేషన్స్ అన్ని చూస్తే వాటికి యూనిట్స్ ఉంటాయి బ్యాటరీ కెపాసిటీకి ఎంఏహెచ్ అని ఉంటుంది కెమెరా రెజల్యూషన్కి మెగా పిక్సెల్స్ అని ఉంటుంది కానీ ఈ బెంచ్ మార్క్ స్కోరెస్ అనేవి ఒక నంబర్ మాత్రమే ఓన్లీ యాంటీ టూలో ఆ స్కోర్ ఉంటుంది గిగ్ బెంచ్లో ఆ స్కోర్ ఉంటుంది మిగతా ఫోన్స్తో కంపేర్ చేయొచ్చు అంతకు మించి మనం దాంతో ఇంకేం చేయలేము ఒక స్మార్ట్ ఫోన్లో బెంచ్ మార్కింగ్ టెస్ట్ ద్వారా మనం ఓన్లీగా హార్డ్వేర్నే దాని పర్ఫార్మెన్స్ని మెజర్ చేయట్లేదు సాఫ్ట్వేర్ ఆప్టిమైజేషన్స్ కూడా ఖచ్చితంగా మంచిగా ఉండాలి అన్ని ఫోన్స్లో కూడా మనకు స్టాక్ ర్యామ్ ఉండదు స్టాక్ ర్యామ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది కస్టమైజేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి కొంచెం పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోవచ్చు అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఈ బెంచ్ మార్క్స్ ఎలాంటి ఫోన్స్కి ఉపయోగపడతాయి అంటే ఏవైతే బెస్ట్ ఫోన్స్ ఉంటాయో మాకు బెస్ట్ స్కోర్ వచ్చింది అని అవి ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి వాటికి అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంటాయి మీరు కింద ఫోన్స్ చూస్తే ఇప్పుడు ఒక తక్కువ తక్కువ స్కోర్ ఉండే ఫోన్ కూడా మంచి ఫో మంచి స్కోర్ ఉండే ఫోన్ కన్నా కూడా మంచిగా పర్ఫామ్ చేయవచ్చు ఈ మొత్తం బెంచ్ మార్కింగ్ని మీరు ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన పోలీస్ మిలిటరీ ఎగ్జాంపుల్లో ఇప్పుడు ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఒక మిలిటరీ అతను చాలా బాగా స్విమ్ చేస్తాడు ఫస్ట్ కూడా రావచ్చు కానీ అవసరం వచ్చినప్పుడు నది నది కట్టంగా అంతే బాగా స్విమ్ చేయలేకపోవచ్చు పోలీస్ రన్నింగ్లో కూడా పోలీస్ చాలా బాగా పరిగెడతాడు ఆ రన్నింగ్ ట్రాక్ పైన కానీ దొంగను పట్టుకోవడానికి అంతే ఫాస్ట్గా పరిగెత్తలేకపోవచ్చు మరి బెంచ్ మార్కింగ్ టెస్ట్లో మనకి ఎంత క్లియర్గా పర్ఫార్మెన్స్ గురించి తెలియనప్పుడు రివ్యూర్స్ అందరూ కూడా ఎందుకు ప్రతి ఫోన్కి బెంచ్ మార్కింగ్ టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు దీనికి కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫోన్స్ కొనే వాళ్ళలో జనరల్గా మూడు రకాలు ఉంటారు ఫస్ట్ రకం వచ్చేసరికి అసలు వాళ్ళకి ఫోన్ గురించి అంత ఎక్కువేం తెలియదు స్పెసిఫికేషన్స్ వాళ్ళు అసలు ఏం అర్థం చేసుకోలేరు వాళ్ళు జస్ట్ షాప్ కీపర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నా బడ్జెట్ ఇంత ఏ ఫోన్ బాగుంటుంది అని అడుగుతారు ఏ ఫోన్ ఇస్తే ఆ ఫోన్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు సెకండ్ రకంకి వచ్చేసరికి వీళ్ళకి స్పెసిఫికేషన్స్ అన్ని అర్థమవుతాయి వాళ్ళు స్మార్ట్ ఫోన్స్ని ఫాలో కూడా అవుతూ ఉంటారు ఈ డెసిషన్స్ ఆధారంగా వాళ్ళు ఒక మంచి ఎడ్యుకేటెడ్ డెసిషన్ తీసుకుంటారు వాళ్ళకి అవసరమైన ఫోనే కొనుక్కుంటారు కానీ వాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్ కాదు ఇంకా క్లియర్గా వాళ్ళకి స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి అర్థం అవ్వదు అదే ఇప్పుడు థర్డ్ కేటగిరీ దగ్గరికి వచ్చేసరికి గీగ్స్ అంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఎంతూజియాస్ట్ ఇలా క్లియర్గా స్మార్ట్ ఫోన్ గురించి అన్నీ అర్థమవుతాయి కొత్త కొత్త ఫోన్స్ది వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటారు రివ్యూస్ చదువుతూ ఉంటారు వీళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు ఉంటారంటే మనకి ఏ ఎలక్ట్రానిక్ అవసరం వచ్చినా టెక్నాలజీ గురించి ఏం డౌట్ వచ్చినా వాళ్ళని కాల్ చేసి అడుతాం అరే ఈ ఫోన్ కొనుక్కోవచ్చారా అని ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు ఇలాంటి వాళ్ళు గీగ్ బెన్ స్కోర్స్ని ఇంకా యాంటీ టూ స్కోర్స్ని కూడా ఫాలో అవుతూ ఉంటారు వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి కొంతమంది రివ్యూవర్స్ ఇంకా సైట్స్ రాసే వాళ్ళు వాళ్ళ కోసం గీగ్ బెన్స్ టెస్ట్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా అసలు మనం చేయకపోతే ఏం బాగుంటుందని వాళ్ళు కూడా చేస్తూ ఉంటారు ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ పర్ఫార్మెన్స్ని మనం ఒక బెంచ్ మార్క్ యాప్ ద్వారా టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి అన్నిటికన్నా పెద్ద డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే చాలా మంది మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ దీన్ని మ్యానుపులేట్ చేయాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు మీరు ఏ ప్రాసెసర్లో ఉన్నా చూడండి మీకు బ్యాటరీ లైఫ్కి ఇంకా ప్రాసెసింగ్ పవర్కి రెండింటి మధ్యలో కూడా ఒక బ్యాలెన్స్ ఉండాలి ఈ బ్యాటరీ లైఫ్ ఇంకా ప్రాసెసింగ్ పవర్ రెండు కూడా ఒక శత్రువులా మనం అనుకోవచ్చు ఒకటి మంచిగా ఉంటే ఇంకోటి మంచిగా ఉండదు చాలా ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ ఉండి మనకు తక్కువ బ్యాటరీ లైఫ్ ఉన్నా కూడా మనం అస్సలు ఒప్పుకోం ఇప్పుడు ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ పర్ఫార్మెన్స్ పెరుగుతూ పోతుందంటే అప్పుడు దా ఆ ప్రాసెసర్ ద్వారా వచ్చే హీట్ కానీ లేదా దాని పవర్ కన్జంప్షన్ కూడా చాలా పెరుగుతుంది సో మనకు బ్యాటరీ లైఫ్ తగ్గుతుంది జనరల్గా ప్రతి ప్రాసెసర్ని కూడా మంచి బ్యాటరీ లైఫ్ ఇచ్చేలాగా బ్యాటరీకి ఆప్టిమైజ్ చేసే ఉంచుతారు కానీ మనం ఈ బెంచ్ మార్క్ క్యాప్సర్ అని చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రాసెసర్ అర్థ
ఇప్పుడు ఏ స్మార్ట్ ఫోన్ కన్నా బెంచ్ మార్క్ టెస్ట్ చేస్తున్నారంటే మల్టిపుల్ టెస్ట్ చేస్తారు ఏదో ఒక టెస్ట్ చాలా మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది దాన్ని మాత్రమే వాళ్ళు ప్రమోట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు మార్కెటింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు లేకపోతే ఏం చేస్తారంటే ఆ సిస్టమ్ ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ చూడకుండా ఓన్లీ కంప్యూటేషనల్ పవర్ లేదా ఒకటే ఒక కాంపొనెంట్ దాన్ని పట్టుకుని వాళ్ళు ఫుల్ ప్రచారం చేసుకుంటూ ఉంటారు దీన్నే బెంచ్ మార్కెటింగ్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు కార్ కంపెనీస్ కూడా వాళ్ళ కార్స్ ని ప్రమోట్ చేసుకుంటప్పుడు ఇదే చేస్తారు మా కార్ ఓన్లీ ఫోర్ సెకండ్స్ లో జీరో టు సిక్స్టీ కేఎంపిహెచ్ వెళ్తుంది ఇలా అని చెప్తూ ఉంటారు అప్పుడు అసలు టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో చాలా క్లీన్ రోడ్స్ ఉంటాయి అట్మాస్ఫియర్ లో ఎయిర్ డెన్సిటీ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇంకా కార్ ఒకటే వ్యక్తి కూర్చున్నప్పుడు మంచి కండిషన్స్ లో ఉన్నప్పుడు టెస్ట్ చేసి ఈ రిజల్ట్స్ ని పబ్లిష్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ రియల్ వరల్డ్ లో పరిస్థితి ఏంటో మనకు తెలుసు మన రోడ్స్ పై గుంతలు ఉంటాయి స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఉంటాయి చాలా ట్రాఫిక్ ఉంటుంది సో మనం అంతా టాప్ స్పీడ్ ని ఎప్పటికి కూడా అచీవ్ చేయలేకపోతాం ఇలా బెంచ్ మార్కింగ్ యాప్స్ ని మ్యానిపులేట్ చేస్తూ వన్ ప్లస్ వాళ్ళు వన్ ప్లస్ త్రీ దగ్గర అడ్డంగా దొరికిపోయారు వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న క్లాక్ స్పీడ్ కన్నా కూడా వాళ్ళ ప్రాసెస్ ఎక్కువ క్లాక్ స్పీడ్ ద్వారా రన్ చేయడం ద్వారా మ్యానిపులేట్ చేయగలిగారు నిజం చెప్పాలంటే ఈ బెంచ్ మార్కింగ్ అనేది ప్రాసెస్ సిరీస్ కి సంబంధించింది కాదు ఓన్లీ ప్రాసెస్ సంబంధించింది కాదు ఇంకా చాలా హార్డ్వేర్ కాంపొనెంట్స్ కి ఓవరాల్ సిస్టమ్ కి కూడా మీరు బెంచ్ మార్కింగ్ చేయవచ్చు ఇప్పుడు పర్మనెంట్ స్టోర్ అయి ఉంటే దాని డేటా ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ ర్యామ్ స్పీడ్ బ్యాటరీ ఎఫిషియన్సీ ఒక డిస్ప్లే క్వాలిటీ వీటన్నిటికీ కూడా మనం బెంచ్ మార్కింగ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ప్రాసెసర్ ద్వారానే మనకు ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది సో ఒక హార్డ్ డ్రైవ్ ని మనం బెంచ్ మార్క్ చేయాలంటే ఒక చాలా పెద్ద ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడమో లేదా చాలా ఎక్కువ చిన్న చిన్న ఫైల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడమో చేస్తుంటాం అలా మనం హార్డ్ డ్రైవ్స్ ని బెంచ్ మార్క్ చేయొచ్చు ఇలా ప్రతి ఒక్క కాంపొనెంట్ కి ఒక వర్క్ లోడ్ ఇచ్చి మనం దాంతో బెంచ్ మార్క్ చేయించుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా బాగానే ఉన్నాయి కానీ ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ లేదా ల్యాప్టాప్ ని కొనుక్కుంటున్నప్పుడు మనం ఆ బెంచ్ మార్క్స్ కోసం పట్టించుకోవాలని అందరికి డౌట్ వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఒక ల్యాప్టాప్ ని వాడుతున్నారంటే ల్యాప్టాప్ లో మీరు అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ని అయితే వాడతారో దాని బెంచ్ మార్క్ రిజల్ట్స్ ని చూడండి వాటి కంపారిజన్ ని వాటికొని మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు ఇప్పుడు బెంచ్ మార్క్ అనేది జస్ట్ ఒక నంబర్ మాత్రమే ఆ స్కోర్ తో మీకు ఏమంత ఎక్కువ తెలియదు కానీ వీటిని చాలా మంది కంపేర్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు ఆ ఒక్క నంబర్ ని మాత్రం మీరు గుడ్డిగా అస్సలు నమ్మకండి వాటి కింద ఉండే వర్క్ లోడ్స్ అన్నిటినీ అర్థం చేసుకోండి నిజం చెప్పాలంటే బెంచ్ మార్క్స్ మొత్తాన్ని పక్కన పెట్టేసి ఒకసారి మీరు ఫోన్ ఇన్ హ్యాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఇన్ పర్సన్ దాన్ని వాడిన తర్వాత ఆ ఇంటర్ఫేస్ ఎంత ఫ్లూయిడ్ గా ఉందన్న విషయాన్ని చెప్పగలుగుతారు ఏదేమైనా కూడా ఒక డివైస్ పర్ఫార్మెన్స్ ని ఇంకా ప్రాసెసర్ రియల్ వరల్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ ని మీరు ఓన్లీ ఒక బెంచ్ మార్క్ స్కోర్ ద్వారా అస్సలు చెప్పలేదు సో ఖచ్చితంగా ఈ నంబర్ ఆధారంగా మీరు ఒక పర్చేస్ డెసిషన్ ఎప్పుడు కూడా తీసుకోకండి మీ ల్యాప్టాప్ కి కానీ మీ స్మార్ట్ ఫోన్ కి కానీ మీరు ఎప్పుడన్నా బెంచ్ మార్కింగ్ చేశారా నా కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో ప్రాసెసర్ సిరీస్ లో భాగం ప్రాసెసర్ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ టాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లేలిస్ట్ ఎండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ ప్రాసెసర్ సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ ప్రాసెసర్ సిరీస్ ఏ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ లు మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ గురించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీకోసం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీ ఛానల్ లో చూడొచ్చు గంట కొట్లేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహనే మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్